so beautiful in here. Uh, what do you mean? We're the best here. The best here is the Lord of the Lord. Can you let me know the Lord of the Lord? Okay. 洛珠格贵，你画的唐卡真好看。格尼玛，过奖了。你能教我画唐卡吗？小僧技艺粗浅，实在不配教你。我们好像在哪儿见过？好像自从我进入寺庙以后，你一直都在注意我，是吗？啊，不不不。哥尼玛误会了，没有，你把脸转过来。对不起，小僧年幼时患过天花，满脸的坑斑，恐怕吓着你，请哥尼玛原谅。既然这样，那我们就不打扰了。康威，我们走吧。哥尼玛，多吉老爷近来好吗？您认识我阿爸。多吉老爷原先经常来寺里布施，小僧接待过几次。我已经很多年没见到阿爸了。索朗这条野狗，迟早会有报应的。索朗你也认识？我哥尼玛、嗯，活佛请你前去议事。哦。哥尼玛，请吧。仁波切，格宁玛和康威先生来了。好，活佛。哦，这位是内地白马寺来的伊通大师。之前，索朗到次托村抢飞机零件，就是他报的信儿。伊通大师还告诉我，索朗暗中与日本人勾结，日军提供的军火，很快就要运到。司府去了。活佛，伊通大师是怎么知道的？因为，我就是与索朗土司联系的日军谍报人员。我在土司府住了好几天。你是日本人？是。我是罪人。他已经幡然悔悟。回到佛祖的怀抱，但是我们不能让他们把东西运过来。我已经让人去找县长大人去了，让他来想想办法。他们手上没有兵，能有什么办法？不如我去阿墩子，找我桑吉阿库，让他派民团在中途截住这批军火。你的桑吉阿库还能听你的吗？听不听都要试一试。罗马，阿库，我的卓玛侄女，阿库，我的卓玛侄女，当真是你呀、啊！我还以为，还以为你已经……阿库想你呀、啊！阿库，卓玛也想你。可恨的罗多说：“你已经跳下碧塔海了。”快说说，是谁救了你？我没有投海，是隆多把我送到了碧云寺。隆多，他……哦，他
他是为了保护这个秘密，他，他宁愿，他为了我，宁愿去死。多忠心的龙多呀！阿库，你还记得他吗，康威先生？上级老爷，你好，康威先生，我记得，那时候，你还惹我生了很大的气呢。那我就很对不起了。啊，不不，应该说是我对不起你。那时候，我是个混蛋，我做了那么多的错事，这么多年来，我一直在忏悔。壮马。我对不起你，对不起你阿爸，我的哥哥多吉。阿库，你不要这么说。如果阿爸现在看到你，指不定他多么高兴呢。呃，其实三吉老爷，我我就是找我那学生，达瓦，他是不是去打仗去了？你问的是达瓦？嗯。明天，你就能见到他了。阿库。达瓦哥哥回来了，对，他住在兵营里，明天就可以回家了。呃，您您的意思就是达瓦就住在这地方？没错，他就住在这儿。好。那个小坏蛋，来，给老师一个拥抱，行不行？康威教官，你怎么会在这儿？我怎么不能在这儿？你不高兴吗？啊，不是，我是说，你是怎么来这儿的？我是这样，飞机把我带过来，然后是日本人让飞机落在这儿。哦，我听说，前两天有一架盟军的飞机掉在这附近了。哎，不会就是你吧？怎么不会是我？你是说我不会开飞机吗？啊？你这意思吗？真的是你啊！哎呀，是神医，是神让你回到我身边的。说的太对了，就是神让我回到你身边的。哼，你少拿我打掩护。你应该说，是神让你回到我卓玛妹妹身边的。其实卓玛，就是神让我回到你的身边，卓玛小姐。达瓦哥哥，我听阿库说，你现在带领一个连的国军士兵是吗？是啊。那你能带领他们阻拦一下索朗的军火吗？索朗的军火？嗯在这地方已经等了两天，人是不是已经过去了？不会的，咱们就多等一天吧。不错。好枪！老爷，您找我有事儿啊？小康，你实话告诉我，李云四真的烧了吗？烧了呀，我亲眼看着呢。他这么说，卓玛死了？这我倒没看见。不过。混账东西！贾藏告诉我
，在金丹斯看见了卓玛跟那个美国人，你真的太令我失望了。老爷，老爷饶命啊！饶命啊，老爷，老爷饶命啊！你拿上两根金条去金丹斯找加仓，让他杀了卓玛跟那个美国人。你告诉他，我在金丹斯让他隐藏了这么多年。现在该是他报恩的时候了。如果有可能，连活佛也不要放过。活佛也不放过。在中殿，谁也不能阻挡我的路。嘉熙大哥，这趟货送完，咱们去哪儿啊？我想回唐巴劳村。去看看斯纳老弟。好啊，我早就想回巴拉村了。就走，快点走，后面跟着。走了走了，跟着。哎，扎西，玉。扎西，孟军大哥，真没想到会在这儿碰到你啊！我啊，遵金丹寺活佛的委托，来这里送点军用物资。哎，扎西啊，你呢？也是来送军用物资的？是啊，丽江的商家给前线的国军捐助了好多药品，东家让我跑一趟昆明。哎，那你忙，你忙。哎，我在前面酒馆等你，我们俩好多年没见了，好好的喝一杯啊！好，咱们俩是该好好喝一杯了。你先去，我马上过来。好好，来来来，走了。进去吧，开门，后面跟上啊！谢谢，汪队大哥，自从你把我举荐给东家之后，我还没好好谢谢你呢。来，我先敬你一杯。你也太客气了，推荐你啊，也是我的荣幸。来来来，来来干干。扎西啊，我们真是不打不相识啊！哎，是啊，想当年我还抢了你的货，伤了你不少兄弟呢。说起来真是害你。哎，不必自责，人呐都有走错路的时候嘛。自从我推荐你之后啊，我一直在想你能不能干好。哎，没想到啊，五年呐、啊，你就成了丽江城里最有名、最仁义的马国头。我脸上啊，光荣啊！你过奖了，来来来，边吃边聊。哎，来来来，来吃点这个。哎，哎，现在伦布和何梅姑娘怎么样啊？他们挺好的，虽然过得清贫，可是小日子可幸福了。这伦布啊，一根筋，到处拉着弦子，唱着歌，硬是把何梅小姐给娶下了。如今呢、啊？我们马帮里面好多人都会唱他的歌呢，可不是，我都会唱。现在还有好多人传说他们的故事，传的可神了。志在，这次送花，我算是开了眼界了。当了一辈子的马国头，我第一次见到十几只马帮在运同样的一批货，而且啊，还不收一分钱。为什么呀？你不知道，这批货呀，是运给前线将士们补给用的。你说。这钱我能收吗？那些货是不是活佛捐的啊？不是。哎，你们没听说吗？有一架飞机啊，落在碧塔海的刺托村那边。没听说。什么时候的事儿？是一个月前的事情。我们运的就是这批货。听寨子里面的人说呀，索朗土司还抢这批货呢。索朗这个王八蛋，真是什么事儿都干不出来。后来呀，活佛来了。把他臭骂了一顿，赶走了。索朗这个狗贼啊，早就应该把他杀了。这些年，中殿的百姓可让他害苦了。他养着那么些民团，活佛也奈何不了他呀。哎，后来啊，活佛就召集了中殿的各支马帮，把货运到昆明来了。这么说，这次活佛把索朗给得罪了。我看呢，他不敢对活佛怎么样啊。飞机上的人还活着吗？
，咱们从拉萨一路过来，听说掉下来许多美国的飞机，死了不少人呢。说来也奇了，飞机上的人呐，活着一个，只是受了一点轻伤。哎，后来听三妹说叫什么来着？哦，叫康威，他们还成了好朋友呢。康威，康威，扎西大哥。你记不记得前几年桑吉府有一个洋人，就叫康威。他们不会是同一个人吧？你认识那个康威？以前在中电的时候，我们认识一个美国人，叫康威。他是一个好人，是卓玛的朋友康威，你进去休息吧，我去拜一下活佛。OK。你要干什么？你是那个大坏蛋！我在三级老爷家看见过你。对不起，对不起，先生，我是金南寺的喇嘛洛珠，你认错了。不，我没看错人，你是那个叫山扎西的人。先生，先生，你认错人了。你等着，我找人把你抓了。事情都办妥了吗？没有。达瓦哥哥带领国军赶到哈巴雪山。可是等了三天，也没见到土司府的马帮。或许这批军火已经运回来了。我听说，前几天有一支马帮回到了土司府，还听说，民团卫队、新招的士兵，都发了枪。看来，这批军火是运回来了。要不召开春云会议吧？任伯谦，我建议请伊通大师到会议上指认索朗。我想。大家会听的，这样会打草惊蛇。要是惹得索朗狗急跳墙，那我们就前功尽弃了。那该怎么办呢？先不要急，我们再想想办法啊。他跑了，康威先生，到底是怎么回事啊？在这里，我查看那个喇嘛，你知道他的来历吗？当然知道，他叫洛珠，是我们这里负责律法的格贵。不，你错了，他是个大坏蛋。
，你下手可真够狠的。是的，对不起，是个误会。我原来的确是坏事做尽，杀人无数的恶魔。尽管来到金丹寺洗心革面，也不能洗清我的罪过。千万别这么说。俗话说，放下屠刀，立地成佛。佛菩萨一定会原谅你的。但你怎么知道他是扫浪的人？哦，我看到他和土司的人来往，前几天又跟一个陌生人接触，没想到他竟然在仓房里藏了一把手枪。谢谢你救了我。不过你是怎么来到金丹寺的？卓玛小姐，我有罪，罪该万死。你杀了我吧！你赶紧起来，有什么话起来再说。仲马小姐，哥赞要向你坦白，当年我犯下了一桩不可饶恕的大罪。想起这件事情，我的心就好像用刀子绞一样，我该死，我不配得到活佛的原谅，不配。到底是什么事啊？那是十六年前。我带领哈巴雪山的弟兄们和六指工部打了一仗，我们打败了，就把过冬用的青稞都赔给了六指工部。眼看着冬天就到了，而弟兄们却没有粮吃。这时候，桑吉老爷来了，他来找我。瓦库。是的，是桑吉老爷。你来找我干什么？听说英雄格赞在赌天山吃了败仗，我特意来帮助你的。帮助我？<笑>桑吉老爷说笑话了吧？只听说过土司要剿灭我们这些马贼，还没听说过要帮助我们的，是不是啊，弟兄们？是。那你们山寨还有粮食吗？哈巴雪山的马贼还能缺粮吗？哈哈哈哈。马贼格赞，我知道你的粮食都送给了六指工部了，不是吗？这个冬天你们打算怎么过呢？这么说，桑吉老爷是来给我们送粮食的喽？那你想要吗？<笑>桑吉老爷的粮食一定不是白送的。你说吧，需要我做什么？我要你给我办一件小事。什么事？杀几个人。杀人？杀什么人？在什么地方？虎跳峡江岸村，康赞平措全家。康赞平措是什么人？他会为什么让你杀他们全家？后来我听蒙波说，是你的阿姨，也就是女土司央金想杀他们。怎么会平白无故杀人呢？卓玛小姐，这事肯定是央金女土司下的命令，因为康赞平措的女儿曲美和你阿……等等，康赞平措的女儿是谁？她叫曲美。卓玛，你们现在说什么？这这个曲美是谁呀、啊？曲美是阿爸一辈子最爱的女人。你把他们全杀了是吗？这就是爱情的信物。你如果能找到另一半，你们就把它放在一起，就二合一。不可能，曲美已经死了。卓玛小姐，哥咱罪该万死。不过
你阿爸的儿子，他还没死。真的？是的，他没死，他还活着。那他现在？他就是原来九龙湾的马贼，扎西。根子，你怎么知道扎西马贼是曲美的儿子？你怎么知道？起初我也不知道，是索朗告诉我的。索朗告诉你的？那索朗是个大坏蛋！你听，这是索朗告诉他的。索朗没有真话，这肯定是假的。这件事不会错。索朗告诉我，扎西一直在追杀我，目的就是为他阿妈报仇。后来扎西率人大闹桑吉府。也是为了找我报仇。为此，我还差一点让桑吉老爷活埋了，活埋了。放开我！你你们干什么？放开我！放开我！放开我！放了我！啊！这是哪儿？你们干什么？你们饶了我吧，放了放了吧。得了，你们到外面去。是是。大管家，大管家，你放了我，我求求你了，大管家。看在我给桑吉老爷做了这么多年狗的份上，大管家，你就饶了我吧，大管家。哥子，桑吉老爷一直很信任你，也很欣赏你的能力，可是最近你连番出错。你连这么大的事都敢瞒着桑吉老爷，你说你能不死吗？我该死，我该死！可是大管家，你想想，让你去查一个孩子，一个天真无邪的孩子，你能下得去手吗？格赞，你是马贼，你不是活佛！大管家，大管家，大管家，大管家，你你就放了我，我我去把扎西给杀了。我提着他的头去见去见桑吉老爷，你就给我这个机会吧。完了，我今天要不杀了你，我没法跟桑吉老爷交代，你知道吗？大管家，格赞，对不起吧？啊，我我我，等等，你还有什么话要说？大管家。桑吉老爷为什么要杀了扎西？为什么要杀了扎西的阿妈？这个曲美一家就是一户贱民，桑吉老爷跟他们家有什么样的仇恨？我一直搞不明白，你就让我死个明白吧。好，你知道那个曲美姑娘是谁吗？不就是一个马锅头的女儿吗？只是一个马锅头的女儿，他们一家那就烧高香了。这曲美是多吉老爷当年的情人，而那个孩子是多吉老爷的私生子，是吧？你说扎西他是？没错，扎西就是多吉老爷的私生子，是央金土司让桑吉老爷去杀他们一家的。现在你明白了吧？格子，对不起了，大管家，你，大管家，格子，看在你为桑吉老爷家做了这么多年事的份上，我放了你，但是我要告诉你。永远不要回到中殿来，回来就是死。谢大管家，谢大管家。
，谢大管家。走吧，走吧。要不是蒙波大管家救了我，我就被活埋在城外的林子里了。逃走以后，我一个人躲在山里，想一想自己这一辈子做下的恶事，我真的想死，我想以死谢罪。就在我想要跳崖结束自己生命的时候，主事堪布救了我。他听我说了自己的罪恶，就对我说：“只要是真心悔过，佛祖就不会不管的。”这样，我就跟着主事堪布到了金丹寺，做了喇嘛。对，所以不是什么都好了吗？你你的心得救了。我还是不能原谅我自己，好几次，我都想去找多吉老爷。把事情告诉他，可我进不了土司府，倒不是因为怕死，我是怕因为我死了，就没有人能把事情说清楚了。现在好了，我把事情都说出来了，我的心轻松了。卓玛小姐，你好好休息吧。什么？你，你不应该哭，因为这事情已经是没办法了。嘉熙，他他是已经死了。我用心爱的你，竟然是我的哥哥。是，我那么爱他，我，康威，你说，你说他知道，他是我阿爸的儿子吗？你说，他知道我是他的妹妹吗？他知道我是他的亲妹妹吗？他一定不知道。他要是知道的话，他就不会闯到土司府，他就不会跑到土司府向那么多的人说他爱我，你说是不是？周吗？我就知道一件事，你这样肯定会伤害身体，你必须得唱着，你必须得休息，真的，唱着吧。你醒了
卓玛，你跟扎西的故事太有意思了，我能写成一部小说，反响肯定特别好。哎，这是土司府的卓玛小姐吗？你是？哦，我是桑吉府的马过头旺堆。我实在是记不起来了。卓玛小姐，我经常见到你。对了，我刚从昆明回来，我在昆明还见到了扎西，原来呀、啊。他也在为国军送药。扎西，对啊，在赛马会上劫持你阿爸多吉土司的，扎西呀、啊，你真的看到他了？是啊，他原来也是个马贼，后来经我介绍，也当了马脚。他现在在哪儿？哦，他说他在给丽江的一个老板当马过头，后来他去哪儿，我也没问他。康威，他没有死，我的哥哥他还活着。这，这，这，这，这，霍峰，是真的。马过头旺堆说他绝对不会认错人的。霍峰，扎西就是我阿爸的亲儿子，他是我哥哥，是我们乐仓家的后代。如果真是这样，那土司府的事情就好办多了。您的意思是，扎西是多吉土司的儿子，你是多吉土司的女儿，你们才是土司府真正的继承者，你们应该回到土司府去。我该怎么做才能回去？首先，你要找到扎西，剩下的就是你们的家事，外人是不会说什么的。霍夫。我该去哪儿找我的哥哥呢？这就要问你的心了。古佛说：“想要找到他，就要问我自己的心。”你知道是什么意思吗？我也不知道，我的心在什么地方呢？可以问你的人不去。康威，我知道在哪儿了。在哪儿？老爹，老爹，老爹，扎西，老三，你们回来了，回来了。哎呀，按日子一算，你们这一回是去了一趟加德满都啊？对，我们在加德满都装了满满几十箱的货，全拉去前线了。好，好。哎，哎，看这天快下雨了，我知道你们很累，不过还是得请你们去牧场上把我那几块羊皮给收回来。行，走走。哎，扎西啊，啊，就是沙铺对面那片草场啊，我知道。这哪有羊皮啊？你确定是这儿吗？没错，我听得清清楚楚。去那边看看。哎，扎夏哥，不能往前走了。怎么了？那边有女人洗澡。咱们还是快回去吧。哎，扎夏哥，让人看见多不好，走吧。
卓玛，你在哪儿啊？我是扎西。卓玛，嘿，六八，干什么现在？偷看女儿洗澡，回去。你回去，不要骚扰她。你放开我，放开，退回去，往后退。卓玛小姐，在遥远的山里，雪山。你叫我哥哥，你不想嫁给我吗？我想嫁给你，可是现在不行了。开跑！